হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম চাট ক্যান টক চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালে যে টপিকগুলো নিয়ে কথা বলবো সেগুলো হচ্ছে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস এবং ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিসের পার্থক্যগুলো কি কি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস কি আসলেই কাজ করে আমরা এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব আর লাস্ট যে টপিকটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ডাউ থিউরি ভিউয়ার্স আজকে আমরা পার্ট ওয়ানটা কভার করব সো সো ভিউয়ার্স শুরুতেই হচ্ছে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস এবং ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিসের মধ্যকার যে বেসিক পার্থক্যগুলো রয়েছে আর সেগুলো কি কি তা আমরা একটু দেখে নিই ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিসের যে ডাটা সেটা পাওয়া যায় ফিনান্সিয়াল ডাটা থেকে আর একজন ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিস্টকে কিন্তু অনেকগুলো কাজ করতে হয় যাকে একটা কোম্পানির অডিট রিপোর্ট দেখতে হয় তার কোয়ার্টারলি ব্যালেন্স শিটগুলো দেখতে হয় প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট দেখতে হয় তো তার সেলস গ্রোথ কেমন তার কি রেভিনিউ ড্রাইভার কোনটা সেটা দেখতে হয় এক কথায় যদি বলি একটা কোম্পানির কোয়ান্টিটিভ অ্যানালাইসিসের পাশাপাশি সংখ্যাগত বিশ্লেষণের পাশাপাশি তার কোয়ালিটিভ অ্যানালাইসিসগুলো যে কোম্পানির ম্যানেজমেন্টে কারা আছেন তাদের মার্কেট এক্সপিরিয়েন্স কেমন তাদের ফিউচার বিজনেস প্ল্যান কি আছে সো সব কিছু কিন্তু একজন ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিস্টকে দেখতে হয় আর টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস হচ্ছে অল অ্যাবাউট চার্টস একটা স্টকের যে পাস প্রাইস বিহেভিয়ার তার যে অতীতের যে মূল্যের যে নাড়াচাড়া হয়েছে তার ভলিউমে যে চেঞ্জ হয়েছে সেটা দেখে তার বর্তমান ও ভবিষ্যতে প্রাইজে কি পরিবর্তন আসতে পারে তার টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে ফোরকাস্ট করা হয় ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিস্ট বাই কল দেন যখন একটা স্টকের ভ্যালু তার ইন্ট্রেন্সিক ভ্যালু অর্থাৎ ফান্ডামেন্টাল ভ্যালুর নিচে যখন ট্রেড হতে থাকে তখন একজন ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিস্ট বাই কল দিয়ে থাকেন আর টেকনিক্যাল অ্যানালিস্টরা বাই কল দেন ডিপেন্ডিং অন সাপোর্ট অ্যান্ড রেসিস্টেন্স অ্যান্ড ব্রেকআউট আর টাইম হরাইজনের দিকে যদি তাকাই তাহলে ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস হচ্ছে একটা লং টাইম অ্যাপ্রোচ অর্থাৎ এক থেকে দু বছর বা এরও বেশি সময়ের জন্য ইনভেস্টমেন্টটা করা হয়ে থাকে আর টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস হচ্ছে অনলি ফর শর্ট টার্ম আর ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিস্টরা ইনভেস্টমেন্ট নেচারে শেয়ার ইনভেস্ট করেন আর টেকনিক্যাল অ্যানালিস্টরা যেটা করেন সেটা হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত শেয়ারটা আপ ট্রেন্ডে আছে ততক্ষণ পর্যন্ত হোল্ড করেন আর যখনই ট্রেন্ড লাইন ভেঙে সেটা অন্য কোনো ট্রেন্ডে চলে যায় তখন সোল আউট সো এরপরে যে টপিকটা রয়েছে সেটা খুব কমন একটা প্রশ্ন যেটা সবাই করে থাকেন সেটা হচ্ছে টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস কি আসলেই কাজ করে সো এটা আমরা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে চিন্তা করতে পারি ফার্স্ট হচ্ছে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস হচ্ছে একটা আর্ট এটাকে এই কারণেই আর্ট বলা হচ্ছে কারণ একজন কিন্তু শুরুতেই ছবি আঁকা শিখতে পারে না আস্তে আস্তে অর্থাৎ প্র্যাকটিস করতে করতে সে এই শিল্পটাকে রপ্ত করতে শিখে বেসিক প্রিন্সিপালগুলো জেনে আমরা যদি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসকে অ্যাপ্লাই করতে শিখি আমরা যদি বিভিন্ন ফ্যাক্টরগুলোকে প্রাইসের সাথে ইনকর্পোরেট করতে পারি তাহলে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস অবশ্যই কাজ করবে প্রশ্ন হচ্ছে এত কিছু হওয়ার পরে আমরা কিভাবে আটকাই আমরা অ্যানালাইসিস কম বেশি সবাই করছি কিন্তু অনেকেই প্রফিট করতে পারছি না অনেক বড় বড় অ্যানালিস্টরা কিন্তু ভুল করছেন এটার কারণ কি তো মার্কেটে যে ফ্যাক্টরগুলোকে আমাদের কনসিডার করা দরকার ছিল আমরা কিন্তু তা না করে নিজস্ব ইমোশনকে অ্যাপ্লাই করছি আমরা কিন্তু ওই যে মামা চাচাদের বড় ভাইদের কথা শুনছি দেখা গেল একটা স্টকের মাস্টার ট্রেন্ডে চেঞ্জ আসছে সেটা হয়তো আগে পুলিশ ছিল এর মধ্যে এখন বিয়ারিশের দিকে যাচ্ছে মার্কেটে একটা স্ট্রং নিউজ আছে যে এর প্রাইস কিন্তু এখান থেকে বাড়বে হয়তো তিরিশ থেকে চল্লিশ টাকা বাড়বে এখন এরপরে যদি পড়ে যায় সেখানে টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস তো আসলে কোনো দোষ নেই এখানে যেটা হয়েছে আমরা টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসের সাথে আমাদের ব্যক্তিগত ইমোশনকে যুক্ত করেছি সিম্পল একটা অবজারভেশন আমরা কিন্তু সবাই খেয়াল করে থাকি সেটা হচ্ছে আমরা যেটা বাসা থেকে চিন্তা করে আসি ট্রেডের পরে গিয়ে কিন্তু আমরা ঠিকই রিয়েলাইজ করি যে সেটাই ঠিক ছিল কিন্তু আমরা আমাদের এই জ্ঞানটাকে কিন্তু আমরা মূল্যায়ন করি না আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা যে জিনিসটা করি যে আসলে বিহেভিয়ার আমাদের মধ্যে রয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা হয়তো দেখা গেলো একটা স্টক আমাকে সিগন্যাল জেনারেট করছে যে এটা বাই করা যায় সো আমি বাই করে ফেললাম কিন্তু পার্টিকুলার স্টক সম্পর্কে হয়তো আমার কোনো ধারণা নেই আমার আমার কান্ট্রি সম্পর্কে আমার ধারণা নেই এটা কিন্তু করা যাবে না অ্যাক্রো ইকোনমির যে ইন্ডিকেটরগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আমার একটা ধারণা থাকতে হবে সেগুলোর কি চেঞ্জ আসছে সেটা সম্পর্কে আমার একটা ধারণা থাকতে হবে কারণ আলটিমেটলি একটা একটা দেশের ফান্ডামেন্ট 
ফান্ডামেন্টাল পিকচার যদি ভালো না হয় ফান্ডামেন্টাল অবস্থা যদি ভালো না হয় দেশের আপনার এটার ইম্প্যাক্টটা কিন্তু শেয়ার মার্কেটের উপর পড়ে আমি যে পার্টিকুলার স্টক কিনছি সেটার উপরে কিন্তু সেটার একটা ইম্প্যাক্ট আসবে আমাকে এগুলো সম্পর্কে একটা ধারণা রাখতে হবে তার সাথে 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 আমি আরেকটা বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে ন্যাশনাল বাজেট যে ঘোষণা হয় এই সময়টা আমাদেরকে তখন কিন্তু খুব কষাস থাকতে হবে আমরা সব সময় দেখে আসছি যে বাজেট ঘোষণার আগে এবং পরে বাজারের উপরে কিন্তু একটা খুব বড় একটা প্রভাব কিন্তু আমরা লক্ষ্য করে থাকি দেখা গেল সরকার যেই সেক্টরগুলোতে টাকা ইনজেক্ট করছে নতুন করে সেই সেক্টরগুলোর শেয়ার প্রাইসগুলো কিন্তু হু হু করে বেড়ে যায় তো আমরা রিসেন্ট যেটা খেয়াল করেছি যে ফাইন ফুডস যে একটা শেয়ার আছে আমাদের এখানে সেটার প্রাইস ষাট টাকা থেকে ৪৫ টাকা চলে গেছে এটা কিন্তু স্টক বিহেভিয়ার না এটা হচ্ছে যে বাজেটের ইম্প্যাক্টটা পড়েছে সো বাজেটের একটা ইম্প্যাক্ট কিন্তু বাজারের উপর থাকবে তো এটা কিন্তু ফান্ডামেন্টাল আসলে বিহেভিয়ার না তাদের এই সব ফ্যাক্টরগুলোকে আমাদেরকে কনসিডার করতে হবে আমাদের অ্যানালাইসিস সাথে এগুলোকে ইনকর্পোরেট করতে হবে ভিওয়ার্স লাস্ট যে টপিকটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ডাউ থিওরি চার্লস হেনরি ডাউ তিনি সর্বপ্রথম টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসটা ইনকর্পোরেট করেন ওনার হাত ধরেই টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসটা আসে পরে বিভিন্ন জন বিভিন্ন ইন্ডিকেটর ইনকর্পোরেট করে অ্যানালাইসিসটাকে এ পর্যায়ে নিয়ে আসেন চার্লস ডাউ সেই সময় দুইটি ইন্ডেক্স করেছিলেন একটা হচ্ছে ডাউ জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাভারেজ আর একটা হচ্ছে ডাউ জোন্স ট্রান্সপোর্টেশন অ্যাভারেজ ওনাকে আধুনিক টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের জনক বলা হয়ে থাকে সো তিনি যে কাজটা করলেন তিনি তিরিশটা কোম্পানি সিলেক্ট করলেন যারা ট্রান্সপোর্টেশনের সাথে যুক্ত আছে আর তিরিশটা কোম্পানি সিলেক্ট করলেন যারা স্টিল বানায় তিনি এই কোম্পানিগুলো ক্লোজিং প্রাইসগুলোর অ্যাভারেজ নিতে থাকলেন তো ওনার যে অবজারভেশন সেটা ছিল যদি ওভারঅল মার্কেটটা বুলিশ থাকে যদি ওভারঅল মার্কেটটা উপরের দিকে যায় তাহলে এই তিরিশটা কোম্পানির প্রাইসও উপরের দিকে যাবে ওনার ছয়টি মৌলিক মতবাদ রয়েছে ফার্স্ট যেটা সেটা হচ্ছে মার্কেটের তিনটি মুভমেন্ট আছে একটা হচ্ছে আপ মুভমেন্ট একটা হচ্ছে ডাউন মুভমেন্ট আর একটা হচ্ছে সাইড ওয়ে মুভমেন্ট আপ মুভমেন্ট কখন হবে যখন হাইগুলো একটা থেকে একটা উপরের দিকে থাকবে হাইগুলো হায়ার হবে এবং লোগুলো হায়ার হবে তখন আমরা সেটাকে বলছি আপ ট্রেন্ড আর যখন সেটা একটা ট্রেডিং রেঞ্জের মধ্যে ঢুকে যাবে মানে হাইগুলো সমান এবং লোগুলো সমান হয়ে যাবে সো সেটাকে আমরা বলছি সাইড ওয়ে মুভমেন্ট অর্থাৎ তখন কোনো ট্রেন্ড থাকে না তখন হচ্ছে এটাকে নো ট্রেন্ড বলি আর হচ্ছে যে যখন হাইগুলো একটা থেকে একটা নিচের দিকে থাকবে এবং লোগুলো একটা থেকে একটা নিচের দিকে থাকবে সেটাকে আমরা বলছি লোয়ার হাই এবং লোয়ার লো যখন কনফার্ম করবে তখন সেটাকে আমরা বলছি ডাউন ট্রেন্ড সো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি আমরা দেখছি হাইগুলো হায়ার হচ্ছে লোগুলো হায়ার হচ্ছে সো এটাকে আমরা আপ ট্রেন্ড বলছি আর এরপর একটা ট্রেডিং ট্রেডিং রেঞ্জের মধ্যে ঢুকে গেল হাইগুলো ইকুয়াল হচ্ছে পিকগুলো এবং ট্রাফগুলো ইকুয়াল হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি সাইড ওয়েস ট্রেন্ড আর যখন হাইগুলো লোয়ার হয়ে গেল এবং লোগুলো লোয়ার হয়ে গেল সেটাকে আমরা বলছি ডাউন ট্রেন্ড সো ভিওয়ার্স আজকে এই পর্যন্তই আগামী ভিডিও টিউটোরিয়ালে আবার দেখা হচ্ছে সো আমার ভিডিও চ্যানেলটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন তো আপনাদের কোনো কিছু জানার থাকলে কমেন্ট বক্সে লিখে পাঠান আমি আনসার করার চেষ্টা করব আপনাদের পুঁজি সুরক্ষিত থাকুক আপনারা ভালো থাকেন এই দোয়া করে আজকে এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ